For many Indians, life is a struggle. Healthcare, shelter, clothing, and education, things taken for granted in first world countries, are not available to everyone. Most people draw from a daily wage, but simply cannot move up the economic ladder. Merely working harder cannot change one's situation. People live on a day-to-day -day basis. Survival is the goal. It is in these situations that the responsibility falls to the government. Their role is to provide basic necessities for the poor. Chennai is one of the four big metro cities in India and has a metropolitan population of 8.9 million. In 2011, 29% of the city was below the poverty line. Roughly 2.5 million people earned around a dollar a day. Over the course of the decade, things have changed, with Chennai being the target of a variety of government programs attempting to improve the living conditions of the poor. The state government provides a wide variety of subsidies and free goods. But in India, the presence of corruption often hurts the effectiveness of the government. In Chennai, one major program that is taking people by storm is the Ama Unavagam. Literally meaning Mother's Kitchen, this unique food subsidization program has been a resounding success since its inception in 2013. Most of Chennai's poor live in one of the 3200 slums situated throughout the city. These people do not have access to good hygienic food Poor people spend all their time working and have little time to prepare food. They often consume unhygienic street food. The government envisioned a program that could provide clean food at a nominal price to the poor. Of course, this was easier said than done. The program would have to be free of corruption and controversy to be effective. The standard of food would be scrutinized by the media. The program would also have to feed millions of people throughout the city, which is no easy task. Aware of the need for a positive reputation, the government executed its plan. Hundreds of Amma's kitchens were constructed in the city Chennai, and many more in the state of Tamil Nadu. Each kitchen was strategically located near slum clusters, and equipped with wide-ranging facilities and equipment. Quality food was to be sold at affordable prices. The job of running the kitchens themselves would be entrusted to women's self-help groups, and every single worker would be trained for the job. Quality would be maintained through frequent inspections, and the food safety standards would ensure that the program would maintain a high reputation in the eyes of the public. The kitchen would have a meaningful impact on the people's lives. What followed, however, was unprecedented. Driven by unbelievable pricing and a quality unheard of in government services, Amma's kitchen became a social phenomenon. The average meal at a kitchen costs around 7 to 8 Indian rupees, which in America is the equivalent of 11 cents. Three meals a day for an entire month would cost $10. $10 for around 90 meals. A family of four could eat their meals with about a dollar a day. <laughs> Price, of course, is no substitute for quality. Any compromises in hygiene would have compromised the sustainability of the program. Fortunately, the government's efforts to ensure quality have largely paid off.
அம்மாக்கு தான் நன்றி நாங்கள் சொல்லணும் சுத்தமா இருக்குமா Clearly, the kitchen's success is the result of providing food that is both clean and affordable. Since 2013, the kitchen has earned and maintained a positive reputation, managing to give food to 300,000 people every day. As of September 2016, there were 407 kitchens throughout the city. The program has sold 155 million chapatis, 321 million plates of idlis, and 126 million plates of rice. But with hundreds of kitchens present in the city, serving so many people was quite the challenge. Then again, in terms of this scheme, the Chennai Corporation has left no stone unturned. For starters, the kitchens were constructed in strategic locations throughout the city. Locations that would travel by bus or rickshaw were ruled out, as transportation costs would outweigh the money saved at the kitchen. Each kitchen is armed with a host of equipment, including reverse osmosis plants, exhaust fans, pesto flashes, fire extinguishers, billing machines with real-time internet tracking, security cameras, security guards, and televisions that play important news or public service announcements. The kitchens are run by women's self-help groups. To maintain consistency, all workers are trained by catering specialists. All of Amma's kitchens have been certified by the Food Safety Department. There are 40 workers. There are 40 workers. ஒவ்வொரு சார் மேயர் சார் எங்களுக்கு நல்லா ஊக்கப்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் அவங்க கொடுக்குற என்கரேஜில் தான் நாங்கள் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இன்னும் அவங்களுக்கு நல்லா பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை எல்லோருமே நல்லா சுறுசுறுப்பாக நல்லா பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹிஃப்ட் சார் In terms of the food itself, raw materials including vegetables, wheat and rice are sourced from different departments of the government and delivered to each kitchen. The food is then prepared on site to certain specifications based on demand. அம்மா உணவகம் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு லோ லோயர் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் போர் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து வந்து சாப்பாடு தரமாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து சீப்பாகவும் இருக்குது ரொம்ப வில கம்மியாகவும் இருக்குது இப்போ சில இடங்களில் பொதுவாக அம்மா உணவகம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தரமான உணவு சாப்பிட்ணுன்னா ஹோட்டலில் போய் நல்லா சாப்பிட்ணும் காசு நிறைய செலவு இல்லை காசு இல்லை கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா ரோட் சைடில் இந்த பேமெண்ட்டு ட்வெல்லர்ஸ் கையேந்தி பவனில் சொல்லுவோம் கையேந்தி பவனில் வண்டியில் சாப்பாடு போட்டு வைப்பாங்க அது அந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்காது ஆனால் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கெல்லாம் கே சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பணம் இல்லாதவங்களுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் அம்மா உணவகத்தில் வந்து இது ரெண்டு எங்கேயுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவேனா கம்மியாக காசு கொடுத்தாலும் தரமான உணவு கிடைக்கும் People from all walks of life use the kitchen. The government does not restrict the program to the poor. நல்லா தான் இருக்கும் காலேஜ் பசங்க ரெகுலராக இங்கே தான் சாப்பிடுவோம் அம்மா உணவகத்துக்கு முந்தி எந்த எங்கே சாப்பிடுவா இங்கே பக்கத்தில் ஹோட்டல் இருக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிடுவாங்க ரேட் அதிகமாக இருந்துட்டு இங்கே எல்லா அம்மா ஹோட்டலில் தான் சாப்பிடுவோம் Some argue that the government's efforts towards the scheme have political rather than socio-economic motives. The government's commitment towards the program has been greater than usual. The scheme was the pet project of the late chief minister of the state, fondly known as Amma. She was a popular figure with great political influence. Amma's kitchen was her flagship program, so she relentlessly pursued its success. For some people, the canteens have proven particularly transformative. Mundi romba kastro. Engiyam poy padi ke mudi yadu. Appa vandu kudi kudi ke rovre. Amma vandu bhi thevala seerongga. 
அடிப்பாங்க ரொம்ப சிரமெல்லாம் படுவாங்க எங்கேயும் போய் வெளியே சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி வீட்டுக்கார் அடிக்கிறாங்க திட்டுறாங்க பேசுறாங்கன்னு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூட போய் சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து இப்பவும் சரி அப்பவும் சரி அப்பெல்லாம் வந்து ஹோட்டலில் தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்றதோட ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு குடும்பமாக சாப்பிட்டா கூட நூறுரூபா ஒரு நூறுரூபா ஆகும் இல்லை நூற்றி ஐம்பது ரூபா கூட ஆகிடும் ஒரு சில டைமில் ஆனாலும் அம்மா ஹோட்டலு ஓப்பன் பண்ணதுல இருந்து எங்களுக்கு அந்த நூறுரூபா கூட ஆகாமல் ஐம்பது ரூபா தான் ஐம்பது ரூபா நாலு பேருக்கு அஞ்சு ரூபா சாப்பாடு பத்து ரூபா இருபது ரூபா முப்பது ரூபாயோட முடிஞ்சு போகுது அது எங்களுக்கு வீட்டில் செய்கிற சாதத்தை விட பெஸ்ட்டாக இருக்குது அம்மா ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருந்தப்ப அந்த அம்மா வந்து இந்த சாப்பாடு போகிறதுல நல்ல சுத்தப்பட்டமாக இருக்குது நல்லா இருக்குது இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி சாப்பிட்றோன்னு வெளியில் ஆனால் அம்மா ஹோட்டலில் பத்து ரூபா இந்த பத்து ரூபா இருந்தால் இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு வீட்டில் ஒரு 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 கிலோ அரிசி வாங்கலாமா அது ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு மண்பாடமும் இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டமோ இன்றைக்கி நல்லா இருக்கும் ஆனால் அந்த காசை மிச்சம் பிடிச்சி பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க படிப்பு செலவுக்கு உதவுது வீட்டு செலவுக்கு உதவுது முந்தி இருந்த கஷ்டத்தை விட எங்களுக்கு இப்போது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது Amma's kitchen has largely transcended initial expectations and become a social phenomenon. Enna vandu poduva vandu ladies vandu nariya andu poi saapida mattanga. Ichu ipo dhaan na vandu seri ulle poi ellarum pesranga ellarum nalla irukku nu solranga na poi oru saapidu nu solli na poi saapida. Na unmeliye romba nalla irukku nalla delicious ah irukku. Me college students IT company work pandranga officers எல்லாருமே வராங்க அது நல்லா இருக்கிறதுனால போர் கிளாஸ் மட்டும் இல்லாம சாப்ட்வேர் பீப்புள்லாம் கூட வந்து சாப்பிடுறாங்க அதிகம் பண்றாங்க இங்க இந்த ஃபாரின் வருஷம் இங்க வந்து தங்கியிருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த அண்ணாமலை பொறுத்த வந்து தங்கியிருக்காங்க அவங்களே சாப்பிடுறாங்க ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வண்டி வச்சிருக்க கூட கோயில் அந்த சேர்ந்த ஒரு ரிசர்ச் வந்து சாப்பிட்டு போறாரு ஒரு பக்கம் கை கட்டிட்டு டேபிள் மேலே வச்சுட்டு நின்றுட்டு சாப்பிட்றாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒர்க்கர்ஸு கூலிவர் அவங்க கூடிய ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து மிங்கில் ஆகி சமமாக எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் கிளாஸ் ஈவன் ஃபோரன் டெலிகேஷன்ஸ் விசிட் வட் இஸ் நவ் தி ஷோ பீஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன் சென்னை ஆமஸ் கிச்சன்ஸ் ஹவ் செட் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் கோர்ஸ் அ ஹை ரெப்யூட்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ லைட் அ ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் Most people wouldn't mind more from the kitchens, although some recognize this could increase prices. One criticism of the program is that it doesn't provide enough vegetables and nutrition. For people entirely reliant on the kitchens for food, this could hurt their health in the long run. No, I'm not going to be able to eat it. I'm not going to be able to eat it. I'm not going to be able to eat it. முள்ளங்கிடுறாங்க <laughs> The fact that food is cooked separately in each kitchen leads to some inconsistency. You can see that food is cooked separately in each kitchen. You can see that food is cooked separately in each kitchen. ஒரு ஒரு இதுல ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஏனா எல்லாமே ஒரே மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது டேஸ்ட் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ ஐஎஸ்டே மயிலாப்பூர் ஏரியான்னு சொன்னா அங்க ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஏனா நல்ல கிரவுட் இருக்குற இடத்துல என்ன பண்ணிறாங்க அந்த கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மி பண்ணிறாங்க சில இடத்துல இந்த இட்லி கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் இருக்கலாம் ஒன்னு காரம் அதிகமா இருக்கலாம் கம்மியா இருக்கலாம் உப்பு கம்மியா இருக்கலாம் அது சரி பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நம்ம இத டெஸ்டிக்கால இருந்து சொல்ல முடியாது The government is reluctant to add snacks and unhealthy foods to the menu. Non-communicable diseases such as diabetes and cancer are on the rise in the increasingly health-conscious city of Chennai. The government doesn't want to encourage unhealthy eating. Man. 
there is no doubt that the city corporation has plans to expand and improve the kitchens. Tea and coffee, common in the South Indian diet, could be added to the menu. Any new menu items will be healthy, with little oil content in particular. There are also plans to add more kitchens to the fold. To improve consistency, they are considering centralized production, with one big production center making the food and sending it out to all the kitchens. But this comes with numerous problems, including transportation costs, pilferage, and the reduction in taste. Then there is the question of the price itself. Even today, the scheme places an enormous financial strain on the government. Prices are locked in for the next few years, but by 2020, inflation will lead to a necessary increase in costs. Alma's death in late 2016 raised plenty of questions about the political future of the state. But with the kitchens being so important to the people, it's unlikely they will be tampered with. Ultimately, the cantina surpassed initial expectations, attracting tourists, foreign entourages, and members of the upper classes with its sheer novelty. The program has even been adopted in other parts of India, such as the capital city of Delhi. Hundreds of thousands of people have benefited in the city of Chennai. Millions in the state of Tamil Nadu. For some people, it's a convenient place to eat on occasion. For others, it's a novelty that they have to try. But for most, it's become a part of their day-to-day -day life. A staple that has transformed their lives.